Rinconero. Hola, Rinconero. Yo soy Ro. Y yo soy Jika, el camarógrafo. <risa> y estamos... En los rinconeros, claro. En los rinconeros. Si no, en el mejor... Rinconcito de todo YouTube. Entero. Más calentito este invierno, con los sofás nuevos, calefacción, tele nueva. ¿Qué todo, queremos? Todo, todo. Barra ¿Qué? libre. Barra libre también. Bueno, Ahora para estas navidades sí. Para estas navidades, después de navidad ya cambiamos. Después de reyes ya hay que pagar, ¿eh? Bueno, que nos liamos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy traemos un arroz con marisquito. ¿Un marisquito? Sí. Mira qué pintaza, ¿eh? Porque no es una paella, es un bueno, arroz. Bueno, que nos liamos también. Si, si quieres ver cómo lo hemos hecho, acompañadnos. Acompáñame. Bueno, Rinconero, ya estamos aquí en la cocina, en la cocina. ¿En la cocina? En la cocina. ¿En la cocina? Con los avíos que vamos a hacer. Venga, Rocío, vamos por Un aquí. arrolito con mariquito. ¿Esto qué es? Esto es caldo de marisco para, para, preparado para, para ella. Esto es un preparado que venía en una bandeja. En el Mercadona, ¿no? No, en el chino Luis. En el chinito Luis. Que viene con todos estos calamares que lo he apartado, viene con sus gambas y su cigala y almejita y mejillones. Que lo he apartado porque esto está, se hace más rápido que esto y esto igual. Entonces ahora vamos a refreír primeramente esto y después juntaremos todo. Para ello necesitamos cebolla, pimiento, ajo, arroz, cúrcuma pimienta, sal y aceite que ya tengo echado en la de eso. Esto es un arroz... Ra... ¡Ey! 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 Que esto va a ser un arroz rápido, con todo congelado. Congelado. Sí. <risa> Lo primero que vamos a hacer es refreír primeramente los calamares. Una vez que esté refrito, lo vamos a apartar y ya veremos todos los demás. Pero primeramente vamos a refreír esto cuando el aceite esté calentito. Bueno, pues ahora lo enseñamos, ¿no? Sí. Vamos, nonita, vamos. Muy bien. Salta, mira, mira cómo salta. Claro, está mojado. Se va cuidadito siempre cuando hagáis cosas frías o, o congeladas, medio congeladas. Tened cuidado que salta. Mira, y el, fue... mira el dron, y Ana. Yo... Ana, mira el dron. Uy, qué dron, muy bueno. Oh. Que tenéis que tener cuidado. Para que no os salte. Con la manita siempre bien limpia, ¿eh? Hombre, eso es... Principal. Yo creo que al que le guste cocinar, eso ya lo tiene que saber. Eso es principal. ¿no? ¿Veis? Ahora cuando cambie ya de color, que esté casi hecho, lo apartaremos y lo dejaremos ahí apartado hasta que hagamos todo lo demás. Ahora os enseñaremos el siguiente paso. Bueno, rinconero, ya veis, ya ha cambiado de color. Ahora vamos a apartarlo a un cuenco con el jugo y todo que ha soltado. Y volveremos a echar un poquito de aceite y haremos el refrito de los pimientos, la cebolla y esas cosas. Bueno, ahora lo vemos, ¿no? Ahora. Pues hacemos en directo. Lo hacemos en directo. Uy, 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 el humo para los rinconeros. Me echamos el aceite. La gente nos dice, ¿qué dais de comer a todo el barrio cuando hacemos las compras? Y hay que decirle que comemos cuatro. ¿A que sí? Claro, Marita. somos cuatro. Y dice, Pacolita, tenéis que tener una despensa grande. La enseñamos en un vídeo, la despensa. Yo tengo que buscar el vídeo. O si no, ahora no la vamos a enseñar, que está muy... La enseñaremos cuando la tengamos otra vez... Ordenadita a todo. ¿Vale? Que tenemos que hacer una limpieza y cuando esté todo de nada. Y pintarla entonces... si se puede. Cuando sí. llegue, cuando se quite el frío, antes que llegue el calor, queremos eh, todo ponerlo bien y pintarlo un poco porque hace muchos años que no se pinta. Y eso es fácil porque el blanco eh, es fácil pintarlo eso porque no tiene ni raya ni, ni tiene nada, esto liso. Pero queremos dejar la, la despensa en condiciones. Sí, hemos echado todo. Los, los ingredientes de sofrito me falta tomate frito hay tomate que tengo que cogerlo y vamos a hacer que se sofría vamos a echarle un poquito de bueno, sal vamos a ir dejando 
a la gente que, que nos ve y a los rinconeros nuestras redes sociales por ahí. Decirle que en TikTok estamos a punto de llegar a los 10.000. Si nos buscan por GK y Rock, ¿eh? GK y Griega, Rock, todos juntos. Estamos a puntito de llegar a los 10.000 allí. Así que si estáis por Instagram o estáis en Facebook, venga, animaros y, y unirse a nosotros. Bueno, vamos a dejar ahí que se sofría y ahora cuando vayan a hacer el tomate o no. Enseñamos. Adiós. Hoy puedo ir. Mira, ya está. Tomate troceado. Esta mata es del Carrefour, pero también lo hay en el Mercadona. No quiere caer. Ah, el cobarde. Media batita. Buena pinta. Mira, se ve, ¿eh? mira los, los, los trozos de tomate que trae. ¿Eh? Buena pinta se ve. Yo creo que con todo lo que le vamos a echar va a salir bueno la ropita. Vamos a dejarla así que se sofría y cuando esté hecho ya empezamos a hacer las siguientes cosas. ¿Nos vamos? Sí. Adiós. 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 Adiós, Adiós. Adiós. Bueno, ya está el sofrito hecho. Ahora podéis molerlo si no queréis que se vea ninguna miguita de, de tomate, ni de pimiento, ni nada. Pues lo moléis y entonces hacéis los siguientes pasos. Nosotros, como nos da igual encontrar nuevas miguitas de pimiento y de cosas, pues lo vamos a dejar así. Le vamos a echar, en este caso, las cigalas, que son más duras. Y vamos a echarle ya los calamares. Con el caldo y todo, tío. Todo. Vamos que nos vamos. Aquí no se tira nada. Y sin cortar. <risa> un beso de rica la Un bechito. Hay bechita, bechita. <risa> sin cortar. Tiene alguna rinconera que me porte bien contigo. Sí. ¿Qué, ¿Qué dices de eso? Que se porta bien. Lo que pasa es que le gusta chincharme. <risa> le gusta chincharme. Y que me pongo celoso. Eso sí. Que no tiene. <risa> <risa> que nos quieren a los dos, dice. Vamos a echarle el arroz y vamos a sofreírlo un poquito con el. Pero tú sabes que son unos celos sanos. Son unos celos sanos. Pero un celoso. Yo te digo, siempre estoy yo por ahí, por los chats, por todo, y luego te dan siempre besos a ti y te quieren más a ti, digo, eso por qué es. Pero bueno. A ver si para 2022 cambia la cosa, ¿eh? Que me voy a enfadar. O si no, lo bloqueo todo. Vamos a echarle la cucharadita. Con la que hace, el tonado. La... La cultuna. La cultuna. Le eché mucho cultuna y me va a dar los dientes amarillos. Esta cucharita es muy pequeña. Es muy chicola, es muy picola. Muy chiquinina. Pícola. Vamos a echarle eso y la pimienta. La pimienta negra. Para que también active la, la cúrcuma sus propiedades. Mira, mira, el dron, mira, mira el dron, mira el dron. Desde arriba. Hay que echarle pimienta a esto. Ay, mira la que está liando. Ya mira la que está liando, eh. Luego todo esto saldrá buenísimo. Y ahora cuando se le echa el caldo, Rocío. Ahora. Rocío, cuando se le echa el caldo. Ahora mismo. Sin cortar. Sin cortar. Bueno, no nos cansamos de decirle que muchas gracias a toda esa gente que está viniendo nueva, que se está viendo vídeos antiguos, eh. Y yo quiero hacerle, sin que se enfade nadie, una mención a Charo Santa. Es increíble los vídeos que se está viendo, ¿eh? Luego Karen también tuvo un día que se hizo como, como un tour por, por algunos de nuestros vídeos, ¿eh? Karen M. También se hizo un tour y mucha gente. Toda esa gente que se ha suscrito a, al Instagram. Vamos a dejarla así un rato. Que vaya cogiendo, el arroz se vaya poniendo y a media, cuando le falte unos 5 o 10 minutos, le echamos las almejas y le echamos las la gambas. Así que ahora lo enseñamos. Adiós.
Ya rinconero. Cuando tengáis así, yo estoy echando el caldo poco a poco porque Jika quiere el arroz espesito. Entonces, cuando vayáis a agregarle porque os falte el caldo, tenéis que echarlo siempre caliente porque si lo echáis frío, cortáis la cocción del arroz y entonces no sale tan bueno. Entonces, lo, lo calentáis en el microondas y le agregáis el caldo que vayáis a agregarlo, se lo agregáis Calentito, ¿no? caliente. Y así no se corta, no se corta la, la cocción de, del arroz. Mira, ¿ves? Mira cómo va a empezar a hervir. De, ¿Ves cómo no se corta el, la cocción? Si lo hubiéramos a fría, entonces se hubiera cortado. Y ahora vamos a echar en las almejas. Porque ya queda poco, vamos a echar en las almejas. Ahora es que se quita el caldo, ¿no? Para que... Se va a poner el caldo para que esté... Ahora es hasta que se termine de poner el arroz... El arroz... Se lleva tiendo. unos 10-15 minutitos por ahí. 15 minutos. Bueno, decirle a los rinconeros que no lo sabemos cierto, pero hemos creemos que hemos podido cambiar los de miembros en la mitad. Uh -huh. Lo hemos puesto más barato a 0,99. Así que si queréis uniros por ese precio al mes, pues para darnos una ayudita al canal, para que os hagamos más recetas, ¿vale? Creo que ya estará activado, porque tardamos un poco en activar, acabamos de hacerlo. Así que por 0.99, si os queréis hacer miembros del canal y ayudarnos un poquito, podéis hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ya lo vamos a dejar así, hasta que esté tiernecito el arroz. Y os lo enseñamos. Si la sal, yo no le he echado sal, puesto que el cardo trae sal. Entonces, cuando esté ya tierno, probaré. Y si le hace falta un poco de sal, le añadiré. Y si no, si ustedes le echáis agua, pues tenéis que echarle sal. Así que ahora nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, rinconero, mirad cómo está esto. Ya está el arroz así en, en blandito. Y ya lo que vamos a hacer es apagarlo. Dejarlo tapado durante 5 minutos. Que repose. Y entonces la, eh, hacemos la presentación y os sigamos. Así que ahora nos vemos dentro de cinco minutos para nosotros. Un segundo para ustedes. Bueno, rinconero, aquí mm. tenéis la presentación del plato. Mira qué gambita, qué gambita, ¿eh? Con su mm. limoncito. Mira, es eh, calentito, ¿eh? Mira cómo sale el humo. Con su limoncito. ¿Eh? Muy bueno, muy bueno. Para el que quiera echarle el limón. Que Yo que soy el tratado y está probando, tengo que decir que está muy bueno, muy bueno. Ha salido de lujo. De lujo. Bueno, esta recetita saldrá el... Hoy que estamos a martes, jueves. Recordarle a los rinconeros que el viernes, lo más seguro, de 8 y media a 10 de la noche, hagamos directo, ¿vale? Luego los otros viernes, como es noche buena y noche vieja, decirle que si no salimos, también a partir de 12 o 12 y media... O también, una. O una, claro, según cómo se altere la noche... Eh, también haremos directo, así que si estáis en casa, estaros atentos, eh, que noche buena y noche vieja, lo más seguro que luego haremos directo, eh. Y luego después de Reyes, también cogeremos la rutina esa de hacer directo los viernes por la noche, ¿vale? Para que lo vaya sabiendo la gente y no hace falta avisarlo. Nos vamos, que tú ya sabes que esto frío. Ya sabéis, has dejado las redes sociales. Sí, sí, la he dejado antes. Vale. Como sabéis, chica le gusta la comida caliente. Así que si te ha gustado un me gusta gordo, ahí estás tú. Comparte que nos ayudas a crecer. Compartir rinconero. Si por casualidad de la vida has llegado a este humilde canal, suscríbete. Y no estás suscrito, suscríbete otra vez. <ríe> Dale a la campanita. Tolón, tolón. Opciones. Toda. Yo se lo he mandado a mis amigas del parchí A un ¿Y? grupo que tenemos en el WhatsApp ¿Sí? ¿Doña Cañetana? <ríe> sí, sí, Doña Cañetana, sí <ríe> Bueno, rico, nos vamos en un palau ya Nos vemos en, en el, el próximo, próximo vídeo Adiós Adiós Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down